Hola, hola, hola. Hola a todos. Vamos a acomodar esto. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a, a mi canal personal, Víctor Becerril, Viviendo en Libertad. Buenas noches, mi nombre es Víctor. Y hoy tenemos programa. Como cada ocho días, muchas gracias a las personas que cada ocho días se conectan con nosotros. Por ahí ya vimos algunas gentes que ya están conectadas. Este, pedimos una disculpa, hace ocho días tuvimos un contratiempo y ya no pudimos transmitir en vivo. Pero bueno, hoy estamos en vivo, con muchas ganas de transmitir. Hoy tenemos, seguimos teniendo programa. Miren, he querido este, tomar esta parte de, del libro este de, de las tinieblas hacia la luz, porque aquí son los primeros veteranos de cómo practicaban el programa. También voy a tocar, quiero tocar uno de los de, después del tiempo de algunas personas más recientes, y nos vamos a dar cuenta como los veteranos, había programa, o sea, ellos practicaban el programa casi desde que llegaban, o, o no, no casi, desde que llegaban practicaban el programa, y esto de practicar el programa desde que llegaban como que se fue perdiendo, como que se fue perdiendo, y en eso también yo veo que puede ser la eficacia de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, o el programa de, de atracción que, es, que tenemos en Alcohólicos Anónimos, muy bien, pues antes de empezar saludamos a Daniel López, en la Ciudad de México, Visión Colectiva Radio. Y también por ahí este, vamos a estar este jueves en Pachuca de Soto. Por ahí vamos a andar en Pachuca de Soto en un evento de un grupo, Volver a Vivir, algo así se llama. En Pachuca de Soto vamos a estar este, este jueves, este jueves vamos a estar ahí a las 7 de la noche. Por ahí en Pachuca de Soto, por ahí vamos a andar en un evento. Si alguien quiere saber la ubicación, se pone en contacto conmigo y yo se los comparto este jueves. En Pachuca de Soto vamos a estar ahí. Acabamos de estar el día de ayer aquí en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, en el poblado de, en el poblado de San Salvador, Cuauhtémoc, uno de los pueblos de, de la montaña del de, área de Xochimilco. También estuvimos en, con el grupo, con un grupo de allá el grupo de allá de Salvador Cuauhtémoc ayer en, en su semana de unidad y mañana también, eh, perdón, el jueves en, en Pachuca de Soto. Pues saludos a Daniel López Visión Colectiva Radio que también transmite nuestros programas a la par. Los invitamos a que se suscriban a Visión Colectiva Radio o a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. La suscripción no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, es totalmente gratuita. Pues bien, este, hoy tenemos programa y hoy vamos a ver la primera mujer recuperada en Alcohólicos Anónimos. Fíjense qué maravilloso es que también las mujeres pudieron recuperarse, o se pueden recuperar hasta, este momento, hasta el día de hoy, ¿no? Y esto tal hoy vamos a basarnos igual en el libro de las tinieblas hacia la luz. De las tinieblas hacia la luz, este. Este libro, de las tinieblas hacia la luz. Ok. Tratamos de basarnos siempre en literatura porque es tan fácil desviar el tema y desviar nuestro programa porque podemos, así como ha pasado, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando comparto y hay un grupo grande de gente, no tan grande tampoco que sea, no que sea tan fácil, el llevarnos un programa de bebidas es, es riesgoso y me gusta hacer un ejercicio que hago, ¿no? saco alguna parte del libro azul, saco una parte del libro azul, la subrayo, y al primero que está en esta fila, le digo, léela. Léela y transmítesela al de atrás. Pero ya sin el libro. Y tú al de atrás se la transmites al de allá y se transmites al de allá, 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 al de allá. Hasta que dé la vuelta completa, completa, completa y llegue hasta el compañero que está acá. Pero que lleven un programa de oídas. De oídas. Y ya cuando llega a este lugar, el mensaje que nos da este, este compañero es totalmente distorsionado al, al mensaje que salió en este lugar. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos un programa de oídas, sin una base, ¿no? Sin una base que diga, aquí dice que es así, o aquí dice que no es así. Por eso es tan importante en esta literatura. Por eso me gusta basarme siempre en algo de la literatura, porque aquí es donde podemos encontrar la, la respuesta, ¿no? 
aquí podemos encontrar la respuesta. Pues bien, aquí está la historia de la primera alcohólica que se recuperó. Y la primera alcohólica que se recuperó, aunque aquí no lo dice, es la historia de, de Marty Mann. Esta fue la primera alcohólica que se recuperó, no la primera alcohólica que llegó, quiero aclarar, porque por ahí va a decir, no, no es cierto, la primera alcohólica se llamó Lil y no sé qué. Sí, sí fue la primera alcohólica, pero no se recuperó, recayó. Esta es la primera mujer alcohólica que llegó a AA y se recuperó. O sea, la primera recuperación de una mujer en Alcohólicos Anónimos está en la historia. Y, es, y, y, y como les decía, la gente que hemos leído la historia y los demás libros, sabemos que está en la historia de Marty Mann. Marty Mann. La primera mujer que se recuperó en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y su historia es maravillosa, 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 maravillosa. Ok, pues bien, vamos a empezar. Vamos a ver de las tinieblas hacia la luz. Vamos a ver en qué parte está. Se llama Las mujeres también sufren. Lo encontramos en el índice, que está aquí en la parte, esta parte de aquí. El índice aquí está. Y ahí está el índice. Es la del tercer. Tercer. La tercera historia, página 22. Las mujeres también sufren, se titula esta historia de la primer mujer alcohólica que se recuperó. Aunque aquí no dice que fue la primera mujer alcohólica, o sea, aquí, aquí en esta historia no dice que fue la primera mujer alcohólica que se recuperó. Pero, vuelvo a comentarles, las personas que hemos leído sabemos que esta es la historia de Martimar. Y fue la primera alcohólica que se recuperó, Marty Mann. Ok, pues bien, vamos a empezar. 22, página 22. Página 22. Y esto es sumamente interesante, esto de la literatura, compañeros. Porque de repente encontramos mmm, conceptos que están erróneos. Algunos son verdaderos, otros son erróneos. Por ejemplo, por ejemplo, este, yo estoy a punto de cumplir, no sé, no sé, sí sé, 23 años. De que fue mi, mi, última, mi última borrachera. Hace 23 años estoy a punto, a un par de meses de, de cumplir. Y este... Y estoy a punto de cumplir 23 años, entonces yo me festejo 23 años. Porque son 23 años los que, primeramente Dios, voy a cumplir o cumple. Pero hay gente que dice que no, son 23. Porque como yo llegué al año a doble A, que, que mi conteo debe de empezar desde que llegué, perdón, a doble A, desde que yo llegué a doble A, esto lo pongo como un ejemplo, ¿no? O sea, no es un ejemplo. Porque es importante esto, ¿sí? la literatura. Entonces, este, dicen que no, que yo cumplo 22. Y les dije, no, yo cumplo 23 años sin beber. Pero me dicen que no me, no, hace, no, no me dicen ahorita, ¿no? Pero me dijeron cuando cumplí 20, 20 años. 20 años, me decían eso, que yo no podía festejar 20 años porque como llegué al año a doble A, que mi conteo debe de empezar cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Pero como yo ya he leído la literatura, les pude decir que no es verdad. Bueno, le dije, a ver, ¿en qué parte de la literatura me dice eso? Y pues no existe ninguna parte donde diga eso. Más sin embargo, le dije, yo te voy a decir, yo te voy a decir en dónde sí puedo hacerlo. Ok. Entonces le dije, mira, Bill W. dejó, eh, Alcohólicos Anónimos nace un 10 de junio de 1935. 10 de junio de 1935. Bill W. deja de beber el 11 de diciembre de 1934. 11 de diciembre de 1934. Todavía no existía Alcohólicos Anónimos. Porque Alcohólicos Anónimos 
es el 10 de junio, se cuenta a partir del 10 de junio de 1975. Bill W. deja de beber el 11 de diciembre, siete meses antes de que naciera Alcohólicos Anónimos. Y Bill W. cuenta desde el día que ya no volvió a beber. No desde que nació W. Y si nos basamos en la literatura, se tiene que apuntar desde que paramos de beber, sea por una cosa o por otra cosa. Por ahí están conectando, saludos, ahorita nos mandamos saludos. Por ahí si pueden decirnos de dónde nos están, este, donde nos mandan mensajes, sería pues, agradable saber desde dónde nos escuchan o desde dónde nos ven. Por ahí les pido favor que si pueden ponernos desde dónde nos están marcando o dónde nos están escuchando, sería agradable para nosotros, será motivante. Bueno, entonces... Por eso para mí es bueno esto de la literatura, porque esto es aquí donde encontramos la realidad. La realidad me empieza a contar desde el día que yo no bebí. Y yo, yo empecé, y yo paré un año antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y al año llegué a Alcohólicos Anónimos. Entonces, de acuerdo a la historia y de acuerdo a esto de Alcohólicos Anónimos, yo me cumplo aniversario. Pero es en base a esto, ¿no? Y así ya evitamos discusiones, evito, evitamos discusiones, evitamos situaciones, ¿no? Debe eh, ser en base a la literatura, no, no, no a lo que dicen los demás, no a lo que dice el padrino, no, 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 es a la literatura. Por eso nos dejaron. De repente dicen que nos convertimos en muy metódicos. Pero es que, mire, si no, si no lo hacemos de una forma metódica, esto se va desviando, ¿eh? totalmente, radicalmente se va desviando, ¿no? Se va desviando, se va desviando, se va desviando, se va desviando, se va desviando. Por ahí este, hacían un comentario de que pues, si la reparación de daños era tan pronto que no era tan buena porque a lo mejor no sabían si te ibas a quedar o no te ibas a quedar. Pero eso de que, de que dicen que la reparación tiene, todavía no sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar. O sea, eso no se manejaba así en la historia. Cuando, cuando el doctor Bob para de beber... Él tenía unos días que había tenido su última borrachera y, la, y a las 4 de la mañana o 5 de la mañana tomó su última cerveza para calmar sus nervios, para hacer la operación que iba a hacer. Y a las 11 de la mañana que terminó la operación, salió a hacer reparaciones de daño. Entonces, así era como se practicaba. Y las reparaciones de daño eran prontas. Eran prontas, eran prontas, pero eran prontas. Y funcionó. ¿Por qué funcionó? Por el índice de recuperación el índice de recuperación era muy alto bien pues vamos a empezar con el tema esto de las mujeres también sufren vamos a empezar a pesar de tener grandes oportunidades el alcohol casi terminó con su vida pionera en alcohólicos anónimos difundió la palabra entre las mujeres de nuestra etapa primera ¿qué estaba diciendo? de lejos como un delirio oí mi, pro, mi propia voz llamando a alguien Dorotea hablando de tiendas de ropa y de trabajos las palabras se fueron haciendo más claras, el sonido de mi propia voz asustaba al irse acercando y de repente allí estaba hablando, no sé de qué, con alguien a quien no había visto nunca. Antes de aquel momento de golpe paré de hablar. ¿Dónde me encontraba? Pregunta. Había despertado antes en una habitación, habitaciones extrañas, completamente vestida, sobre una cama o sobre un sofá. Había despertado en mi propia habitación dentro o sobre mi propia cama sin saber qué hora del día era, con miedo a preguntar, pero este era diferente. Esta vez parecía estar ya despierta, sentada derecha en una silla grande y cómoda, en el medio de una animada conversación con una mujer joven que no parecía extrañarse de la situación. Ella estaba charlando cómoda y agradablemente. Aterrorizada miré a mi alrededor, estaba en una habitación grande, oscura y amueblada de una manera bastante pobre la sala de estar de un apartamento en el sótano de la casa. Escalofríos empezaron a recorrer mi espalda, me empezaron a castañar los dientes, mis manos empezaron a temblar y los metí debajo de mí para evitar que, que salieran volando. Mi miedo era real, ya no era el responsable de esas violentas reacciones. Yo sabía muy bien de lo que eran, un trago lo arreglaría todo. Debía de haber pasado mucho tiempo desde mi última copa, pero no me atrevía a pedirle una a este extraña. Tengo que salir de aquí, de cualquier forma tengo que salir de aquí antes de que se descubra mi abismal ignorancia de cómo llegué aquí 
y ella se dé cuenta de que yo estoy totalmente loca. Estaba loca, debería de estarlo. Los temblores se empeoraron. Yo miré mi reloj, las seis en punto. La última vez que recuerdo mirar la boca, la última vez que recuerdo mirar la hora, era la una. Había estado sentada cómodamente en un restaurante con Rita, bebiendo mi sexto martini y esperando que el camarero se olvidara de nuestra comida. O por lo menos lo suficiente como para tomarme un par de ellos más. Me había tomado solo dos con ella, pero había conseguido tomarme cuatro en los quince minutos que la estuve esperando y naturalmente los incontados tragos de la botella, según me levantaba dolorosamente y me vestía de manera lenta y espasmosa. De hecho, a la una me encontraba muy bien, sin sentir dolor alguno. ¿Qué podría haber pasado? Aquello ocurrió en el centro de Nueva York, en la ruidosa calle 42. Esto era obviamente una tranquila zona residencial. ¿Por qué me había traído aquí Dorotea? ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo la había conocido? No tenía respuestas, no osaba preguntar. Ella no daba señal de que nada estuviera mal. ¿Pero qué había estado haciendo en esas cinco horas perdidas? Mi cerebro daba vueltas, podía haber hecho cosas terribles y ni siquiera lo sabía. Cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, sabemos realmente que se trata de un alcohólico. Por eso comentábamos desde los programas pasados que es muy importante que nosotros compartamos nuestra propia historia. Que nuestra propia historia es el mejor regalo, el mejor regalo que nosotros podemos dar a los compañeros para que haya algún tipo de reflejo. Esta historia, por ejemplo, a mí me hace recordar en la ocasión en que, en que me amanecí tomando, me amanecí tomando, no dormí, empecé a tomar a las 8 de la noche, me fui a, este, nos fuimos después a casa de un amigo, seguimos tomando ahí, no había dormido nada, a las 8 de la mañana había yo quedado de ir a, yo vivo en el lado sur de la Ciudad de México, yo, yo había quedado de ir a la zona norte, satélite, para ser exacto, y, este, y fui por, y a sacar el carro. Tenía yo, pues no sé cuántas horas tomando sin dormir, y tenía el riesgo de que no me permitieran sacar el carro, convencí a mi mamá de que me pidiera sacar el carro, eh, para que estuviera tranquila, le dije, me llevo a mi hermanito y me llevo a otro niño, y me los llevé. O sea, porque dije, ni modo que mi mamá diga, si se lleva unos niños, no creo que se emborrache. Pero un alcohólico, pues, sabemos que, que sí. Me llevé esos niños, fui a satélite, a casa de un compadre, me sacó una botella de tequila, me la terminé solito, yo me la terminé solito. Ya a las seis de la tarde me dice que si, que si iba yo bien, me dije, ya me voy. Me dijo, ¿vas bien, compadre, o te voy a dejar? Le dije, no, 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 yo borracho manejo mejor. Y este, el problema es que me perdí en la UNE. De repente no sé por qué, por qué me salí de periférico, por qué estaba yo después en la, la torre latinoamericana, por qué atravesé unos malditos, por qué llegué a calles cerradas, no sé a dónde. Llegué a, este, a terrenos baldíos, no sé por dónde. Atravesé un baile público. Había una fiesta pública y yo la atravesé. Con carro, me corretearon, no me alcanzaron. No, no, totalmente uno dice. Por último, llegué al aeropuerto de la Ciudad de México. Pues yo no sabía qué, qué, qué estaba haciendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. No sabía cómo regresar al lado sur. Me encontré un señor, se subió, este, le pregunté que cómo le hacía yo para irme a Villacuapa, porque por ahí vivo más, más, o sea, más allá de Villacuapa, pero dije, ya llegando a Villacuapa, pues ya ubico, porque yo vivo en los pueblos de la orilla. Este, y ya me dijo, no, pues, tal parte, pero si quiere voy por allá, eche, este, si me lleva, por ahí yo le digo, y sí. Se subió, más, más tardó en subirse que en bajarse, me dijo que estaba yo loco. Y este, mi hermanito y el otro niño totalmente espantadísimos, espantadísimos, porque iba a, a todo lo que daba el carro, a todo lo que daba el carro. Le iba yo pegando a, al toldo con las manos, el carro andando a todo lo que daba, el acelerador hasta el fondo, pasándome semáforos, rebasando carros, ofendiendo a la gente. No, no, totalmente una pesadilla. Y a las 11 de la noche llegué a la casa de, al pueblo donde yo vivo, soy originario de un pueblo del lado sur de la Ciudad de México. Y a las 11 de la noche llegué. Y este... 
Llegué a las 11 de la noche y cuando vi a mis amigos de la esquina, cuando me paré, mi hermanito y el otro niño se bajaron corriendo, espantados. Ya vivíamos a la vuelta de la esquina. Y yo me quedé a tomar con mis amigos, seguí tomando con ellos. Ya llevaba yo 24 horas sin dormir, 24 horas tomando. Y de repente llegó mi papá, muy enojado. Me jaló la camisa, me, me rompió los primeros botones. Yo me enojé, le dije, papá, ¿este, ¿qué te pasa? Estamos tomando tranquilos. Ya se me había olvidado toda la odisea, que mi hermanito otro niño ya le había venido a platicar a mi papá todo lo que había pasado. Entonces hoy que, que escucho esto de, de la compañera, o sea, pues, el reflejo es inminente, ¿no? Inminente el reflejo. Todo pudo haber pasado, me pude haber matado, pude haber chocado, pude habernos lesionado todos, o, mis, o mi hermanito, no sé, etc. O sea, toda una odisea. De, de esto que les platico algunas escenas, la recuerdo, otras ya no, porque ya, ya empezaba yo a tener delirios, de este, lagunas mentales, perdón, lapsos donde se, se te borra lo que pasa, y luego recuerdas, de repente se borra, hay manchones de que no acordaba nada y de otro se borra, así sucesivamente, o sea, muy, muy, muy mal. Entonces cuando escuchamos historias similares a las nuestras, pues ahí se puede tener comprensión que solamente nosotros los alcohólicos podemos lograr con los demás. Bien, vamos a continuar. De alguna forma salí de allí y caminé cinco manzanas. No había ningún bar a la vista, pero encontré la estación del metro. El nombre no me era familiar, tuve que preguntar por la línea de Gran Central. De Gran, de Gran Central. Me llevó cua tres cuartos de hora y dos transbordos llegar ahí. De vuelta en mi, pu en mi punto de partida, había estado en las remotas zonas de Brooklyn. Esa noche me puse muy borracha, lo cual era normal, pero recordé todo lo que era muy extraño. Me acordé de estar en lo que mi hermana me aseguró que era mi propio cesto de todas las noches, de tratar de buscar el nombre de Willy Seabrook en la guía de teléfonos. Recordé mi, mi firme decisión de encontrarle y pedirle que me ayudara a entrar a esa casa de recuperación de la que me había escrito. Recordé que aseguraba que iba a hacer algo al respecto que no podía seguir. Recordé el haber mirado con ansia la ventana como una solución más fácil y me estremecí con el recuerdo de esa otra ventana tres años antes y los seis agonizantes meses en una sala de hospital de Londres. Recordé cuando llenaba de ginebra la botella de agua oxigenada que guardaba en mi armario de las medicinas en caso de que mi hermana descubriera la escondite que, la, que, la que tenía escondida debajo del colchón y recordé el pavoroso horror de aquella interminable noche en que dormía a ratos y me desperté goteando sudor frío y temblando con una total desesperación para terminar bebiendo apresuradamente de mi botella y desmayándome de nuevo. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! Martillaba mi cerebro en cada rayo de conocimiento para ahogar el, el estribillo con un trago. Todo siguió así hasta dos meses más tarde. Aterricé en un hospital y empezó mi lucha por la vuelta a la normalidad. Había estado así durante más de un año. Tenía 32 años de edad. Y yo cuando llegué a prisión tenía 32 años de edad. O sea, por eso esto de de compartir nuestra propia experiencia. Miren, dice el enunciado, compartimos nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza. Compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo que tenemos que compartir. Experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Qué pasó? La experiencia. Fortaleza es lo que encontramos y la esperanza es lo que esperamos del futuro. Eso es lo que compartimos los alcohólicos. Pero cuando nosotros, nosotros no leemos, compartimos cualquier cosa, menos experiencia, fortaleza y esperanza. Compartimos cualquier cosa. Cuando lo más importante que tenemos los más alcohólicos para regalar, el tesoro más grande que tenemos como alcohólicos anónimos es nuestra propia experiencia, nuestra vida. Es el tesoro más grande que tenemos para regalar. ¿Qué es lo que nos aconteció? ¿Qué pues sucedió? Es el mejor regalo que tenemos nosotros. No hay otro regalo tan grande más que como estos. 
32 años, 32 años yo estaba yo ya en prisión, 32 años. Cuando miro hacia atrás y veo ese horrible y último año de constante beber, me pregunto, ¿cómo pude haber sobrevivido tanto física como mentalmente? Había, había, había habido naturalmente periodos en los que existía una clara comprensión de lo que había llegado a ser, acompañada por recuerdos de lo que había sido y de lo que había esperado ser. El, contra, el contraste era bastante impresionante. Fíjense lo que era, qué maravilloso, qué maravilloso que esto a todos nos sucede, ¿no? Había habido naturalmente periodos en los que existía una clara comprensión de lo que había llegado a ser, acompañada por recuerdos de lo que había sido y de lo que había esperado ser. El contraste era bastante impresionante. ¿Por qué? Nosotros imaginamos una cosa y el contraste de nuestra realidad fue totalmente otra. Y cuando leemos esto, estas historias de otras personas que se reflejan totalmente a lo que nosotros vivimos, el, o sea, nos, nos enganchamos, nos conectamos inmediatamente con esas historias. ¿no? Esas historias nos llegan al corazón, esas historias nos llegan, nos llegan en lo más profundo de nuestro ser. Lo que sale, lo que sale de la mente, llega a la mente. Y lo que sale del corazón, llega al corazón. El contraste era bastante impresionante. Sentada en un bar de la segunda avenida, aceptando tragos de cualquiera que los ofreciera, después de gastar lo poco que tenía, o sentada en una casa sola, con el ine inevitable vaso en la mano, me ponía a recordar y al hacerlo bebía más deprisa, buscando caer rápidamente en el olvido. Era difícil reconciliar este horroroso presente, con los simples hechos del pasado. Mi familia tenía dinero. Nunca había sido privada de ningún deseo material. Los mejores internados, una escuela privada de educación social en Europa, me había preparado para el convencional papel de debutante y joven matrona. Fíjense que, sí, sabemos que la historia de Martin Mann fue una mujer que estudió en Europa, una de muy buena posición. Y esta historia está muy buena porque de repente sentimos que Alcohólicos Anónimos es para gente eh, que lo peor, sin conocimiento, sin cultura, eh, tonto. No, 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 es una enfermedad. Hoy sabemos que esto es una enfermedad. ¿Qué esto es una enfermedad? Ella había estudiado en Europa, era una, mejor, una mujer sumamente inteligente, pero tenía una enfermedad. Y esto, esto, hagan de cuenta que a nosotros nos permite poder entender y ver el grado de nuestra enfermedad. Yo tuve oportunidad en prisión de conocer a gentes tan interesantes, ¿no? Algunos se recuperaron, otros no, pero eran gente de mucha inteligencia. Por ejemplo, conocí un alcohólico, un adicto, un drogadicto. Este, él tenía 36, yo tenía 46. Al revés, él tenía 46, yo tenía 36. Así estábamos, 10 años nos llevábamos. Bueno, él había estudiado en, Euro, en Estados Unidos. Su mamá me lo dijo, su mamá una mujer muy elegante. La visita no la recibía en, con la gente, con, los, con todos. Recibía un área especial, le daban permiso especial de recibir a su visita en esa área. Y, este, y la mamá me dijo, este, Juegos Olímpicos, los mejores colegios, estudió en Harvard, estudió en Harvard, dos maestrías, doctorado, es una persona totalmente inteligente, asesor presidencial aquí en México, de algún presidente de México, pero con problemas de adicción fuertísimos. Entonces ahí fue cuando empecé a entender esto, de que esto es una enfermedad y no respeta sexo, ni posición social, ni grado, ni cultura, ni nacionalidad, ni religión, nada. Es una enfermedad. Y como enfermedad, o sea, es, le da parejo a cualquier persona, grande, viejo, blanco, negro, quien sea. Es una enfermedad. O sea, no, no depende de tu, de tu intelecto. No depende de tu intelecto. Entonces es maravilloso poder reflejarte ¿no? con esto, con otras historias ¿no? de, ese, de esta gente. ¿no? Continuemos.
Mi familia tenía dinero. Nunca había sido privada de ningún deseo material, los mejores internados y una escuela privada de educación social en Europa. Me habían preparado para el convencional papel de debutante y joven matrona. La época en la que crecí, la era era la prohibición inmortalizada por Scott Fischinger y John Heard Jr. Me habían enseñado a ser alegre con los más alegres. Mis propios deseos internos me llevaron a separarles a todos. Me llevaron a superarles a todos. El año después de mi presentación en la sociedad, me casé. Hasta aquel momento, todo iba bien. Todo de acuerdo con el plan indicado como otros tantos miles. Entonces la historia empezó a ser la mía, la mía propia. Mi marido era alcohólico. Yo solo sentía desprecio por aquellos que no tenían para la bebida. La misma asombrosa capacidad que yo, el resultado era inevitable. Mi divorcio coincidió con la bancarrota de mi padre y me puse a trabajar deshaciéndome de todo tipo de lealtades y responsabilidades hacia cualquiera que no fuera yo misma. Para mí el trabajo era un medio para llegar al mismo fin, poder hacer aquello que quisiera. Los siguientes 10 años hice solo eso. Buscando más libertad y emociones me fui a vivir a Ultramar. Tenía mi propio negocio de suficiente éxito como para permitirme la mayoría de mis deseos. Conocí a toda la gente que quería conocer, veía todos los lugares que quería ver, hacía todas las cosas que quería hacer y era cada vez más desgraciada, testaruda, obstinada, corría de placer en placer y encontraba que las compensaciones iban disminuyendo hasta desvanecerse. Las resacas empezaron a tener proporciones monstruosas y el trago de la mañana llegó a ser de una urgente necesidad. Las lagunas mentales eran cada vez más frecuentes y rara vez me acordaba de cómo había llegado a casa. Cuando mis amigos insinuaban que estaba bebiendo demasiado, dejaba de ser, dejaban de ser mis amigos. Iba de grupo en grupo, de lugar en lugar y seguía bebiendo. Casi que un sequilosa en sí en Siria, la bebida había llegado a ser más importante que cualquier otra cosa. Ya no me proporcionaba para placer simplemente, aliviaba el dolor. Pero tenía que tenerla. Era amargamente infeliz. Sin duda había estado demasiado tiempo en el exilio. Debía volver a los Estados Unidos, lo hice. Y para mi sorpresa mía, mi problema empeoró. Fíjense cómo yo también, Martín Mar tenía, pues ya tenía lagunas mentales. ¿Cómo ya tenía lagunas mentales? No? Yo también ya tenía lagunas mentales, teníamos casi la misma edad, 32 años. Yo ya tenía lagunas mentales, periodos donde no recordaba cómo llegué a casa, cómo metí el carro, cómo le hice, quién me trajo, en dónde estoy. O sea, esas eran mis preguntas. Y cuando encuentro un lugar donde hemos vivido cosas tan extremadamente idénticas, pues te sientes en casa. Este es mi lugar. Este es mi gente. Ellos sí me van a entender. Y es cuando es el puente de comprensión. Ese maravilloso puente de comprensión. Las resacas empezaron a tener proporciones monstruosas y el trago de la mañana llegó a ser de urgente necesidad. Las lagunas mentales eran cada vez más frecuentes y rara vez me acordaba de cómo había llegado a casa. Cuando mis amigos insinuaban que estaba bebiendo demasiado, dejaban de ser mis amigos. Iba de grupo en grupo, de lugar en lugar y seguía bebiendo. Con, sigil con sigilosa insidia, la bebida había llegado a ser más importante que cualquier otra cosa. Ya no me, proporcionó, ya no me proporcionaba placer simplemente aliviaba el dolor, pero tenía que tenerla, era amargamente infeliz, era amargamente infeliz, sin duda había estado demasiado tiempo en el exilio, te iba a volver a Estados Unidos, lo hice y para sorpresa mía mi problema empeoró, cuando ingresé en el hospital psiquiátrico para un tratamiento intensivo, estaba convencida de que, de, que sería depresión mental, estaba convencida, estaba convencida de que tenía, de, de que tenía una seria depresión mental, Quería ayuda y traté de cooperar. Al ir progresando el tratamiento, empecé a formar una idea más clara de mí misma y de ese temperamento que me había causado tantos problemas. Había sido hipersensible, tímida, idealista. Había sido hipersensible, tímida, idealista. 
Esto de la hipersensibilidad yo nunca lo había oído, nunca lo había entendido. Y cuando, cuando sé que yo soy una persona hipersensible para hoy y para siempre, y que tengo que aprender a vivir con esa hipersensibilidad, que por eso siento más que los demás, por eso siento más alegría que los demás, por eso siento más tristeza que los demás, por eso me apasiono más que los demás, porque soy hipersensible, ¿no? El conocer nuestra enfermedad es parte básica. Tengo que conocer mi enfermedad porque, porque necesito mi tratamiento y necesito saber cómo enfrentar mi enfermedad. Por eso necesito conocerla. Y los mismos síntomas de esta misma enfermedad, todos tenemos esos mismos síntomas. Cuando ingresé a un hospital psiquiátrico para un tratamiento intensivo, estaba convencida que tenía una seria depresión mental. Quería ayuda y traté de cooperar. Al ir progresando el tratamiento, empecé a formar una idea más clara de mí misma y de ese temperamento que me había causado tantos problemas. Había sido hipersensible, tímida, idealista. Mi incapacidad para aceptar las duras realidades de la vida me había convertido en una escéptica desilusionada, revestida de una armadura que me protegía contra la incomprensión del mundo. Esta armadura se había convertido en los muros de una prisión y encerrándome en ella con mi miedo y mi soledad. Todo lo que me quedaba era una voluntad de hierro para vivir mi propia vida a pesar del mundo exterior. Y allí me encontraba yo, una mujer aterrorizada por dentro y desafiante por fuera. Fíjense, allí me encontraba yo, una mujer aterrorizada por dentro y desafiante por fuera. Una mujer aterrorizada por dentro y desafiante por fuera. Y yo también así era, una persona desafiante por fuera y aterrorizado por dentro. Fui una persona con muchísimo, muchísimo miedo. Pareciera increíble, ¿no? Pero así fue. Hoy sé que, que por eso hice las cosas que hice, por el miedo, por ocultar ese miedo. Hacemos cosas increíblemente que la gente piensa que somos muy valientes o muy malos, pero en realidad somos muy, tenemos muchísimo miedo. Entonces cuando nosotros vemos las historias tan verdaderas así como en esto, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso poder entender porque me encanta esta historia de los pioneros porque inmediatamente, inmediatamente hubo práctica del programa. Inmediatamente hubo práctica del programa y ahí fue la clave. Y les quiero decir algo que la mayoría hemos tenido prácticas pero no nos hemos dado cuenta. Bueno, vamos a continuar para ver a dónde es. Esa historia tan interesante. Allí me encontraba yo una mujer aterrorizada por dentro y desafiante por fuera, que necesitaba desesperadamente un apoyo para continuar. El alcohol era ese apoyo y yo no veía cómo podía vivir sin él. Cuando el doctor me decía que yo no debía de beber nunca más, no pude permitirme creerle. Tenía que insistir en mis intentos por enderezarme, tomando los tragos que necesitara, sin que se volvieran en mi contra. Además, ¿cómo podía él entender? No era bebedor, no sabía lo que era necesitar un trago, ni lo, ni lo que un trago podía hacer por uno en un, en un apuro. Yo quería vivir, no, no en un desierto, sino en un mundo normal. Y mi idea de un mundo normal era estar rodeada de gente que bebía. Los abstemios no estaban incluidos. Estaba segura de que no podía estar con gente que bebía sin beber. Estaba segura de que no podía estar con gente que bebía sin beber. En esto tenía razón. No me sentía a gusto con ningún tipo de personas sin estar bebiendo. Nunca lo había estado. Naturalmente, a pesar de mis buenas intenciones y de mi vida protegida tras los muros del hospital, me emborraché varias veces y quedé asombrada y muy trastornada. Muy trastornada. Y fíjense exactamente, o, o sea, nuestras vidas son totalmente idénticas. Yo empecé a buscar gente que, que tomaba igual que yo. Gente que tomaba igual que yo, así, de una forma exagerada, de una forma desesperada. Gente que tomaba igualito, igualito, igualito que yo, igualito, igualito que yo, porque la gente normal me aburría. La gente normal, no de esas que, que se iban a dormir o que ya se iban a trabajar o que mañana se tenía que levantar temprano, esas me aburrían. Yo quería gente como yo que, 
que hasta morir, hasta morir, o sea, tomar hasta morir, tomar hasta morir, hasta morir, ¿no? Hasta morir. Y cuando veo estas historias, pues somos gente totalmente idéntica. Pero fíjense, tan idénticas que cuando nos recuperamos, nos recuperamos de forma idéntica también. Es lo maravilloso de este programa, de que nosotros cuando nos recuperamos, nos recuperamos de una manera idéntica, idéntica. Porque esto es el programa, o sea, lo que nos hago un acuerdo es el programa, el bendito programa que nosotros debemos de aprender a practicar lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos, aprender a practicar lo mejor que podamos, lo más pronto que podamos. Lo más pronto que podamos practicar este programa. Bien, continuamos. Naturalmente, a pesar de mis buenas intenciones y de mi vida protegida tras los mudos del hospital, me emborraché varias veces y quedé asombrada y muy trastornada. Fue en aquel momento cuando mi doctor me dio el libro de Alcohólicos Anónimos. Fíjense. Naturalmente, a pesar de mis buenas intenciones y de mi vida protegida tras los mudos del hospital, me emborraché varias veces y quedé asombrada y muy trastornada. Fue en aquel momento cuando mi doctor me dio el libro de Alcohólicos Anónimos para que lo leyera. Los primeros capítulos fueron una revelación para mí. Yo no era la única persona en el mundo que se sentía y se comportaba de esta manera. No estaba loca, ni era una depravada, era una persona enferma. Fíjense, no estaba loca, no era una depravada, no era una persona enferma. No estaba loca, no era una depravada, era una persona enferma. Cuando tú sabes que esto es una enfermedad, que no eres tan mala persona, que no eres una, una persona depravada, sino eres una persona enferma, hay un gran alivio desde ese momento. Cuando, de, cuando entiendes de todo corazón que eres una persona enferma, no una depravada ni una loca, que eres una persona enferma. Y esto es el mayor regalo que llegamos a Alcohólicos Anónimos, nos dimos cuenta que éramos personas enfermas, pero que había un tratamiento y que el tratamiento se tenía que seguir lo mejor que se pudiera. Fue en aquel momento cuando mi doctor me dio el libro de Alcohólicos Anónimos para que lo leyera. Los primeros capítulos fueron una revelación para mí. Yo no era la única persona en el mundo que se sentía y se comportaba de esa manera. No estaba loca, ni era una depravada, era una enferma, era una persona enferma. Padecía una enfermedad real que tenía un nombre y unos síntomas. Padecía una enfermedad real que tenía nombre y tenía unos síntomas como la diabetes o el cáncer. Esta enfermedad tiene síntomas. Por eso cuando llegamos y, y nos quedamos, cuando, cuando yo me quedé, empecé a conocer. Por, cuando yo oí que esto era una enfermedad, yo no lo creí. Yo dije, esto lo inventaron para que uno se quede. ¿Hasta dónde están llegando para que uno se quede? Después me enteré que sí era una enfermedad, convencido que era una enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud en la década de los 50, creo que lo diagnosticó como una enfermedad. Y en México hasta los 80 ya fue reconocida como una enfermedad, el alcoholismo como una enfermedad etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta que, pues que, que empezar a conocer realmente tu enfermedad, que tiene un nombre y que tiene síntomas, porque toda enfermedad tiene síntomas y que esta enfermedad tiene síntomas. Y uno de los síntomas de esta enfermedad es el beber en exceso y no poder parar. O el drogarte en exceso y no poderte parar. O sea, este es un síntoma, pero no es la raíz. Por eso, el programa de Alcohólicos Anónimos trabaja en las raíces de nuestra probable enfermedad. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde? ¿Dónde empezó todo? Entonces empieza un recuento de nuestra historia. Empiezan a, empiezan a rascar nuestra historia. Empezamos a ver nuestra historia para poder entender dónde empezó todo. Porque donde empezó todo, ahí está la solución. Donde empezó todo, ahí está la solución. Tenía una enfermedad real que tenía un nombre y unos síntomas, como los de la diabetes o el cáncer. Una enfermedad era algo respetable, no un estigma moral, pero entonces encontré un obstáculo. No tragaba la religión y no me gustaba la mención de Dios o de cualquiera de las otras mayúsculas. Si aquella era la salida, no era para mí. Yo era una intelectual y necesitaba una respuesta intelectual, no emocional. Así 
de claro se lo dije a mi doctor, quería aprender a valerme por mí misma, no cambiar un apoyo por otro y mucho menos por uno tan intangible y dudoso como aquel que era. Así continué varias semanas abriéndome camino a regañadientes a través del, ofens del ofensivo libro y sintiéndome cada vez más des desesperada. Entonces ocurrió el milagro a mí. A todo el mundo, entonces ocurrió el milagro a mí. A todo el mundo no le ocurre tan de repente, pero tuvo una crisis personal que me llenó de cólera justificada e incontenible. Mientras bufaba desesperadamente de la cólera y planeaba una nueva borrachera para enseñarles, mis ojos captaron una frase del libro que estaba abierto sobre la cama. No podemos vivir con cólera. Los muros se derrumbaron y la luz apareció. No estaba atrapada. No estaba desesperada. Era libre y tenía que beber para enseñarles. Esto no era la religión, era libertad. Libertad de la cólera, del miedo, libertad para conocer la felicidad y el amor. ¿Cómo antes de que ella llegara al grupo de Alcohólicos Anónimos, tuvo algún tipo de despertar o alguna experiencia espiritual? Porque esta fue una experiencia espiritual, esta persona no creía en Dios. Y tuvo una experiencia espiritual a través de un ataque de cólera. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La historia de Martimán, la historia de, de Bill, me ha ayudado mucho porque mucha gente antes de llegar a AA ha tenido experiencias. Antes de, y y Martimán no había llegado a AA, estaba leyendo el libro de Alcohólicos Anónimos. Yo lo había leído, según su historia lo leyó más de 10 veces ella. Más de 10 veces leyó el libro de Alcohólicos Anónimos. Pero la parte de Dios no lo aceptaba. Así como el doctor Bob, la parte de reparar los daños no la, no la aceptaba. También vi la parte de, de Dios no la aceptaba. Pero cuando el doctor Bob aceptó la reparación de daños y cuando el Bill aceptó esa parte espiritual de Dios y cuando Marty Mark le pasó exactamente lo mismo, el milagro ocurrió. El milagro ocurrió. El milagro ocurrió. Ahí fue donde ocurrió el milagro. Fui a una reunión para conocer por mí misma al grupo de locos y vagabundos que habían realizado esta obra. Ir a una reunión de gente era una de esas cosas que, que toda mi vida, desde el día en que dejé mi mundo privado de libros y sueños para encontrarme en el mundo real de la gente, las fiestas y el trabajo, me habían hecho sentir como una intrusa y para ser parte de ella necesitaba el estímulo de la bebida. Vuelvo a leerlo. Fui, fui a una reunión para conocer por mí misma al grupo de locos y vagabundos que habían realizado esta obra. Ir a una reunión de gente era una de esas cosas que toda mi vida, desde el día en que dejé mi mundo privado de libros y sueños para encontrarme con el mundo real de la gente de fiestas y el trabajo, me habían hecho sentir como una intrusa. Para ser parte de ella necesitaba el estímulo de la bebida. Me fui tambaleando a una casa en Brooklyn llena de gente de mi clase. Hay otro significado de la palabra hebrea que se traduce como salvación en la Biblia y este es volver a casa. Había encontrado mi salvación. Ya no estaba sola. Fíjense. Hay otro significado de la palabra hebrea que se traduce como salvación en la Biblia y este es volver a casa. Había encontrado mi salvación. Volver a casa. Fue aquel el principio de una nueva vida. Una vida más completa y feliz de la que nunca había conocido o creído posible. Había encontrado amigos, amigos comprensivos que a menudo sabían mejor que yo misma lo que pensaba y sentía y que, y que no me permitían refugiarme en una prisión de miedo y soledad por una ofensa o un insulto imaginario. Había encontrado amigos, amigos comprensivos que a menudo sabían mejor que yo misma lo que pensaba y sentía y que no me permitían refugiarme en una prisión de miedo y soledad 
por una ofensa o un insulto imaginario. Comentando las cosas con ellos, grandes torrentes de iluminación me mostraban a mí misma como una realidad. Yo era como ellos. Todos nosotros teníamos en común cientos de rasgos característicos de miedos y fobias, gestos y aviaciones. De repente pude aceptarme a mí misma con defectos y todo era. Después de todo, no éramos todos así. Y aceptándonos, sentí una nueva paz interior y la voluntad de la fuerza de enfrentarme a las características de una personalidad con las que no había podido vivir. Y, es, y así, efectivamente, cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, te das cuenta que empiezas a encontrar con gente. ¿Puedo ir? Permítame, voy a cerrar tantito. Ya estamos. Aquí había un poquito de ruido, pero ya, ya lo arreglamos. Y así cuando llegamos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, nos encontramos así con gente que nos entiende, nos comprende, que sabe lo que estamos pensando, que sabe lo que estamos pensando y lo que sentimos. Y por eso nos podemos ayudar mutuamente, porque así es como nosotros lo pensamos y lo sentimos. Así es exactamente como nosotros lo podemos pensar. Por eso cuando leemos las historias esto de la, de la gente pionera, puta, es algo maravilloso. ¿A qué fue el principio de una nueva vida? Una vida más completa y feliz de lo que nunca había conocido o creído posible. Y esto es exactamente lo que vivimos. Cuando nos quedamos, Es el principio de una nueva vida, una vida más completa y feliz de lo que nunca había conocido o creído posible. Había encontrado amigos, amigos comprensivos, que a menudo sabían mejor de lo que yo misma, lo que pensaba y sentía, y que no me permitía refugiarme en una prisión de miedo y soledad por una ofensa o insultos imaginarios. Comentando las cosas con ellos, grandes torrentes de iluminación, me mostraban a mí misma como una realidad. Yo era como ellos. Todos nosotros teníamos un común de cientos de rasgos característicos de miedos y fobias, gustos y aversiones, pero de repente pude aceptarme a mí misma con defectos y todo como, como era yo. Después de todo, no éramos todos así. Y aceptando sentir una nueva paz interior y la voluntad de la fuerza para enfrentar a las características de una personalidad con los que no había podido vivir. Pero la cosa no paró allí. Ellos sabían qué hacer con esos abismos negros que bostezaban listos para tragarme cuando me sentía deprimida o nerviosa. Había un programa concreto, había un programa concreto. Fíjense lo que dice esta, esta veterana. Estamos hablando de la veterana, la primera veterana que llegó al Alcohólicos Anónimos y habla que ya se tenía un programa concreto. O sea, no estaban, no, no estaban creyendo, ya tenían un programa concreto de acción. Y estamos hablando de la primera mujer que llegó a Alcohólicos Anónimos. Había un programa concreto diseñado para asegurarnos a nosotros, los, eva los evasivos de siempre, la mayor seguridad interior posible. Según iba poniendo en práctica los 12 pasos, se iba disolviendo la sensación de desastre inminente que me había perseguido durante años. Funcionó. Miembro activo desde 1939, al fin me siento miembro útil de la raza humana. Tengo algo con lo, que, lo, con lo que puedo contribuir a la humanidad, ya que estoy peculiarmente cualificada como compañera de fatigas para prestar ayuda y consuelo a aquellos que han tropezado y caído en los asuntos de enfrentarse con la vida. Tengo mi mayor sensación de logro al saber que he tomado parte en la nueva felicidad que han conseguido otros como muchos como, como muchos como yo. El hecho de poder trabajar y ganarme la vida de nuevo es importante, pero secundario. Creo que mi fuerza de voluntad, una vez exagerada, ha encontrado su justo lugar 
Porque puedo decir muchas veces al día, hágase tu voluntad o la mía y sea sincera al decirlo. Fíjese lo que dice, porque puedo decir muchas veces al día, hágase tu voluntad y no la mía y ser sincera al decirlo. Puedo decir muchas veces al día, hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces al día, hágase tu voluntad y no la mía. Y ser sincera al decirlo. Ser sincera al decirlo. Pues bien, vamos a hacer una pausa para ver si tenemos mensajes. Vamos a ver, hay mucho ruido. Bien, vamos a ver si tenemos algunos mensajes, vamos a irlos leyendo. Y pues nos damos cuenta cómo, fíjense, muchas veces al día hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces al día. Y esto es algo que nosotros como, como compañeros, como alcohólicos, tenemos que decir muchas veces, hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces al día, muchas veces al día. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Vamos a ver qué, qué mensajes tenemos por ahí. Tenemos ya algunos. Bien, Víctor Bautista. Buenas noches. Saludos, saludos, Víctor Bautista. Angélica García Huerta. Hola. Hola, Angélica García Huerta. José Rubén. Lerista Rojas. Aquí presente, padrino, desde Mozoc de Mota, Puebla. Puebla. Un abrazo fuerte y bendiciones por siempre. Muchas gracias, José Rubén Lerista Rojas, desde Amosoc de, Puebla, Amosoc de Mota, Puebla. Víctor Villegas, saludos, padrino Víctor de Ciudad de México. Hola, Víctor Villegas, un saludo también para ti. María Cristina Nava Garduño, buenas noches, padrino Víctor, tarde pero sin sueño. Saludos y bendiciones para todos, ya lista para desaprender. María Cristina, oiga, padrino, hay anexo para dependientes, para dependientes pendejas <risa> bien te vamos, no hay no es de mujeres acá pero te vamos a hacer un lugar para que te vengas a anexar cuando quieras venir a anexar Judith Martel buenas noches Víctor aquí escuchando lo que comparte saludos desde Puebla saludos desde Puebla Juan Calete Jiménez buenas noches Buenas noches. Bien, parece que son los que tenemos hasta ahorita. Son los mensajes que tenemos hasta ahorita. Sí. Sí, son los mensajes que tenemos hasta ahorita. Ahorita vemos si tenemos algunos otros mensajes. Ahorita los leemos. Bien, entonces, esta historia que nosotros hemos leído aquí, es la historia de la primera mujer alcohólica que se recuperó, fue Martina. Esa historia tan interesante de una mujer muy, muy culta que estudió en Europa. Que estudió en Europa y este. Y que llegó a Alcohólicos Anónimos. Y miren, como es muy interesante porque de acuerdo a la historia. Bueno, hay muchas historias, necesitamos leerla porque. Para adelantarles que todas las situaciones fueron los de, los de Martin Mann. Pero sí, gracias a Dios, este... Sí, este... Pues gracias a, a Dios y a ustedes, este... Pues vamos a empezar a dar por terminado nuestro programa. Vamos a empezar a dar por terminado nuestro programa, pues agradeciendo a Dios y a la vida por permitirnos tener un programa más. Este, nos damos, despedimos de Visión Colectiva Radio a Daniel López por allá en la Ciudad de México, Daniel buenas noches Daniel y buenas noches a todas las personas que se conectaron, los invitamos a, a que compartan nuestros videos, a que compartan a que se suscriban a nuestro canal de eh, Visión Colectiva Radio o de eh, Víctor Becerril Viviendo en Libertad no tiene ningún costo, los invitamos a que compartan nuestros videos nos despedimos desde esta casa de rehabilitación la fortaleza de Sion que esta casa de rehabilitación es pues, una casa de rehabilitación, no, eh, no es un anexo, es una casa de rehabilitación muy, 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 muy agradable, sumamente agradable, en unas condiciones de vida muy, muy excelentes, y este, que ponemos a su disposición para 
adicciones varoniles y que ponemos a disposición, estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, estamos a 25 minutos del centro de Cuernavaca y estamos este, por cerca de la colonia Ciudad, por ahí estamos y ponemos a su disposición este lugar de rehabilitación, el cual es atendido personalmente por mí, yo estoy aquí con los chicos en el trato con ellos, con algunos, dos psicólogos y una terapeuta mujer, con la maestra de Zumba, eh, nuestros apoyos, tanto los psicólogos como los terapeutas y yo en su, también fuimos personas con problemas de adicción, que ya salimos de esa adicción, entonces conocemos la enfermedad por dentro y por fuera y conocemos la forma de rehabilitarnos también. Entonces agradecidos a Dios a la vida, este, cualquier informe que tenga sobre la casa, la casa de rehabilitación fortaleza adhesión a mi teléfono particular 55 15 02 44 81 tenemos por ahí página en facebook y cualquier informe por, por whatsapp pues bueno nos vemos dentro de ocho días el martes primeramente dios nos vemos este, que descanse nos vemos que todos tengan felices 24 horas felices 24 horas buenas noches a todos nos vemos el próximo Martes.